చంద్రబాబు పెట్టే కొత్త జాతీయ పార్టీ పేరు ఏమిటో తెలుసా టీడీపీ బీజేపీల వెడాకులతో ముగిసిపోయింది వద్దు వద్దనుకుంటేనే చంద్రబాబు కమలంతో బంధం చెంచేసుకున్నారు ఇక ఇప్పుడు చంద్రబాబు వ్యూహం ఏమిటి టీడీపీ బీజేపీల మధ్య బంధం ఎంతో కాలం సాగదని చంద్రబాబు బయటకు వచ్చి మళ్ళీ మూడో ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుడతారని ముందుగానే గ్రహించిన కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ప్రకటన చేశారు మమతా బెనర్జీతో పాటు ఎన్డీఏ కూటమిలో లేని పార్టీలతో పాటు ఎన్డీఏ నుంచి బయటికి వచ్చిన రావాలనుకుంటున్న పార్టీలతో చర్చలు జరిపారు దీంతో చంద్రబాబు కేసీఆర్తో కలిసి ఫెడరల్ ఫ్రంట్లోనే నడుస్తారా లేదా గతంలో సంకీర్ణ రాజకీయాలు నడిపిన అనుభవంతో కొత్త కూటమిని ఏర్పాటు చేస్తారా అన్న చర్చ మొదలైంది ఏపీకి జరిగిన అన్యాయంపై మోడీ పడగట్టని అనేక రాష్ట్రాల నాయకులు బీజేపీని వేలెత్తి చూపుతున్నారు మొన్న మధ్యప్రదేశ్ నిన్న యూపీలో జరిగిన ఉప ఎన్నికల ఫలితాలతో మోడీ ప్రభ తగ్గిపోతుందని గ్రహించి కమలానికి కటీఫ్ చెప్పడానికి సిద్ధమవుతున్నారు ఎన్డీఏ నుంచి శివసేన ఇప్పటికే బయటకు వచ్చేసింది తాజాగా టీడీపీ కూడా వదిలిపెట్టేసింది ఒకవైపు బీజేపీ మిత్రపక్షాలతో పాటు మరోవైపు ఎన్డీఏ తర పక్షాలను యూపీఏకి దగ్గర చేసేందుకు సోనియా గాంధీ హిందూ రాజకీయాలు మొదలుపెట్టారు ఇంకోవైపు కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లేదా థర్డ్ ఫ్రంట్ అంటూ రోజుకో రకంగా హడావిడి చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చిన చంద్రబాబు యూపీఏలో చేరతారా కేసీఆర్తో చేతులు కలుపుతారా లేదా తానే సొంతంగా జాతీయ రాజకీయాల చక్రం తిప్పడానికి మరోసారి సిద్ధమవుతారా అన్న చర్చ జరుగుతోంది ఈ తరుణంలోనే జాతీయ స్థాయిలో రాజకీయ సంచలనాలు రేపుతున్న రిపబ్లిక్ టీవీ చంద్రబాబు జాతీయ ఫ్రంట్ ప్రయత్నాలపై కథనం ప్రసారం చేయడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది ఉత్తరప్రదేశ్తో నవ సమాజ్ పార్టీ విజయం సాధించిన వెంటనే చంద్రబాబు అఖిలేష్ యాదవ్ మాయావతి ఫోన్ చేసి అభినందనలు తెలిపారని రిపబ్లిక్ టీవీ వెల్లడించింది వారితో పూర్తి స్థాయిలో చర్చలు జరిపిన తర్వాతే చంద్రబాబు ఎన్డీఏ నుంచి బయటకు వచ్చారనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి ఎస్పీ బీఎస్పీతో పాటు దేశంలోని మరో నాలుగు బలమైన ప్రాంతీయ పార్టీలతో చంద్రబాబు రహస్యంగా చర్చలు జరుపుతున్నారనే ప్రచారం జరుగుతోంది అయితే చంద్రబాబు ఆ పార్టీల నాయకులతో మాట్లాడిన విషయం నిజమే అయినా ఇప్పటికిప్పుడు ఆ పార్టీలతో కలిసి ఫెడరల్ ఫ్రంట్ లేదా మూడో ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేసే విషయంపై ఎలాంటి చర్చలు జరపలేదని టీడీపీ నేతలు చెబుతున్నారు అయితే చంద్రబాబు కొన్ని విషయాలను పార్టీలో బహిరంగంగా చర్చించారన్నది చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే తన కోటరీలోని ఒకరిద్దరు ముఖ్యులతో పాటు తనకు ఎప్పటికప్పుడు సలహాలు ఇచ్చే రాజకీయేతర వ్యక్తులతో మాత్రమే ఇలాంటి విషయాలు చర్చిస్తారు ఇప్పుడు కూడా వారితోనే చర్చించి కొత్త ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకు సన్నాహాలు చేస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది అయితే ఇప్పటికే ఫెడరల్ ఫ్రంట్ పేరుతో అడావిడి చేస్తున్న కేసీఆర్తో కలవడం చంద్రబాబుకి ఇష్టం లేదన్న విషయం మాత్రం స్పష్టమవుతోంది అంటే బీజేపీకి మోడీకి అమిత్ షాకి వ్యతిరేకంగా ఏర్పాటయ్యే ఈ కూటమి ఇప్పుడు దేశంలో నాలుగో ఫ్రంట్ అవుతుందన్నమాట బీజేపీతో బంధం తెంచేసుకున్న తర్వాత తన వ్యూహాలకు ప్రజలు పెడుతున్న చంద్రబాబు ఈ నాలుగో ఫ్రంట్కు త్వరలోనే ఓ రూపు తీసుకొస్తారని భావిస్తున్నారు ఈ నాలుగో ఫ్రంట్లో ఏ ఏ పార్టీలు చేరతాయన్నది కూడా త్వరలోనే బయటపడనుంది సార్వత్రిక ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతుండడంతో దేశ రాజకీయాలు రోజుకు కొత్త మలుపు తిరుగుతున్నాయి యూపీఏ ఇప్పటికే తన వ్యూహాలను సిద్ధం చేసుకుంటుంటే కేసీఆర్ కూడా అదే ఊపులో ఉన్నారు ఈ రెండు కూటములో దేనికైనా చంద్రబాబు మద్దతు ఇస్తారా లేదా నాలుగో ఫ్రంట్స్తో మోడీ నడి కొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారా అన్నది తెలియాలంటే కొద్ది కాలం ఆగాల్సిందే